అందరికి నమస్కారం అష్టావక్ర గీత పదకొండవ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం చెప్పుకుందాం అష్టావక్ర ఉవాచ భావాభావ వికారశ్చ స్వభావాదీతి నిశ్చయి నిర్వికారో గత క్లేశ సుకోనైవోపి సామ్యతి భావాభావ వికారశ్చ అంటే భావములు అభావముల యొక్క వికారములు అని మనకి జాగృతిలో భావముల కింద ఉంటుందంత మన మనసు ఆలోచనలన్నీ భావముల కింద ఉంటాయి ఆ భావాలకి ఒక రూపం ఆకారం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనం ఆవు అని ఒక మనసులో ఒక భావం ఏర్పడితే వెంటనే మనకు ఒక రూపం కూడా గోచరిస్తుంది భావానికి ఆకారాలు ఉంటాయి అలాగే అభావానికి కూడా మనం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మనలో ఏ ఆలోచనలు లేనప్పుడు ఏ భావం లేనప్పుడు మనసు శూన్యంగా ఉన్నప్పుడు ఒక శూన్యాన్ని కూడా మనం అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాం మనసంతా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నట్టు శూన్యంగా ఉన్నట్టు మనసులో కొన్ని ఆకారాలను ఏర్పరచుకుంటాం భావములతోనూ అభావములతోనూ ఈ భావముల యొక్క అభావముల యొక్క ఈ ఆకారములు ఈ రూపములు ఇవన్నీ కూడా మనోవికారములు అంటే మనస్సు యొక్క కల్పనలు మనసు ఏర్పరచుకునేవి ఇవన్నీ కూడా మనసు లేకపోతే ఎక్కడ కూడా ఈ భావముల అభావముల వికారములు ఉండవు మన మనసు యొక్క స్వభావం ఇది భావములు అభావములుగా ఉండటం భావాభావ వికారశ్చ స్వభావాదీతి నిశ్చయి ఈ భావములు అభావముల యొక్క మనోవికారములు స్వభావముగా ఉంటాయి మనం మనసుని ఒక సముద్రంతో పోల్చుకుంటే సముద్రం ఉపరితలం మీద అలలుగా ఉంటుంది అంటే మన జీవితం అంతా ద్వంద్వాలుగా ఇలా అలలుగా ఆటుపోట్లుగా ఉంటుంది ఈ అలలు అనేది సముద్రం యొక్క స్వభావం సముద్రం అన్నాక అలలు లేకుండా ఉండవు ఈ సముద్ర భావన ద్వారా మనం మన మనసులో కూడా భావములు అభావములు ఇలా అలలుగా స్వభావంగా ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి మనం ఒక సముద్రం దగ్గర ఒడ్డు దగ్గర కూర్చొని ఆ సముద్రాన్ని నీవు ఏ అలలు లేకుండా చేసుకో నీవు ధ్యానం చేయి ఏ అలలు లేకుండా చేసుకో అని మనం సముద్రానికి చెప్తే సముద్రం ఏమంటుంది ఈ అలలు అనేది నా స్వభావం అంటుంది అలాగే మన మనసులో కూడా జాగృతిలో ఇలా భావములుగా ఉండటం అభావములుగా ఉండటం రూపములు ఆకారములు ఏర్పరచుకోవటం ఇదంతా కూడా స్వభావంగా ఉంటుందని అష్టావకుడు చెప్తున్నాడు మనకి ఈ ప్రపంచమంతా భావనా ప్రపంచమే భవోయం భావన మాత్రం ఈ ప్రపంచమంతా భావనలతోనే ఉంటుంది ఈ ప్రపంచం సత్యమని కొందరు ఈ ప్రపంచం శూన్యమని కొందరు చెప్తూ ఉంటారు అంతా భావముల మయం ఈ నామరూప జగత్ అంతా సత్యం మనం జీవించి ఉన్నంతకాలం మన దేహానికి సరిపడా సుఖాన్ని పొందాలి అని అన్నమయ్య కోసంలో జీవిస్తూ స్థూల దేహ భావంతో జీవిస్తూ ఉంటారు భౌతికవాదులు భౌతికవాదులకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా సత్యంగా మనం జీవించేది మన దేహాన్ని మనసుని ఆనందపరచుకోవటానికే అని భౌతికవాదుల అభిప్రాయం ఉంటుంది అంతా భావములమయంగా కనపడుతుంది భౌతికవాదులకి మరికొందరికి ఈ ప్రపంచం అంతా శూన్యంగా కనపడుతుంది బౌద్ధవాదులు ఈ ప్రపంచం శూన్యం అని చెప్తారు అంటే బౌద్ధవాదులకు శూన్యవాదులకు ఈ జగత్ భావన అంతా అంటే శూన్యంగా సత్యం కానిదిగా కనపడుతుంది ఇలా భౌతికవాదులు వీళ్ళనే చార్వాకులు అంటారు భౌతికవాదులు చార్వాకులకు భావములన్నీ సత్యంగా ఈ నామరూప జగ సత్యంగా కనపడుతుంది బౌద్ధవాదులు శూన్యవాదులకు అంతా ఇదంతా శూన్యంగా కనపడుతుంది కానీ అష్టావకుడి శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ భావ అభావములు స్వభావముగా ఉంటాయి సముద్రానికి ఎలా ఎలా అయితే అలలు స్వభావంగా ఉంటాయో నీ మనసు కూడా ఈ భావములు అభావములు స్వభావంగా ఉంటాయి కానీ నీవు 
వాటిని గమనించేవాడివి నీవు సాక్షి స్వరూపానివి ఒక గాఢ సముద్రపు లోతుల్లోకి వెళితే అక్కడ అలలు లేని ప్రశాంత స్థితి లభిస్తుంది గాఢ సముద్రపు లోతుల్లో ఏ అలలు లేని ఒక నిశ్చల నీరవ నిర్వాహణ స్థితిని మనం పొందుతాం అలాగే మనం ఒక నిత్య జానస్థితిలో సాక్షి స్వరూపంగా ఉంటే మనలో ఏ క్లేశంలో ఉండవు గత క్లేస నిర్వికార మన అంతరంగంలో ఏ మనోవికారాలు ఉండవు ఏ క్లేశంలో ఉండవు గాఢ సముద్రపు లోతుల్లోంచి అలలను చూస్తున్నట్టుగా గాఢ సముద్రపు లోతుల్లోంచి సముద్ర ఉపరితలం మీద అలలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ అలలను చూస్తున్నట్టుగా నీ జీవితం ఉంటే నీ ఒక సాక్షి స్వరూపంగా ఉంటావు ఆ అలల ప్రభావం ఏమి నీ అంతరంగానికి అంటుకోదు ఎలాగైతే నీటి బిందువులు తామరాకు మీద పడినా అవి తామరాకుని అంటుకోవో అలా ఈ భావములు అభావములు నీ అంతరంగాన్ని ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయవు నీ అంతరంగం ఒక ఆకాశ స్థితిలో ఉంటే ఈ ఆకాశం మేఘాలను చూస్తున్నట్టుగా నీ జీవితం ఉండాలి నిర్వికారో గత క్లేస అంతరంగం ఒక ఆకాశ స్థితిలో ప్రశాంతంగా ఉంటే సుఖోనైవోప సామ్యతి అంటే నీ జీవితం అంతా సుఖంగా ఉంటుంది అష్టావకుడు ఈ శ్లోకంలో సముద్రానికి అలలు ఎలా అయితే స్వభావంగా ఉంటాయో అలాగే నీ మనసుకు కూడా ఈ భావములు అభావములు స్వభావంగా ఉంటాయి నీ ఒక సాక్షి స్వరూపంగా తెలుసుకుని ఈ భావ అభావములను గమనించేవాడిగా నీ జీవితం ఉండాలి అప్పుడు నీ మనసులో ఏ క్లేశంలో ఉండవు నీ జీవితం అంతా సుఖంగా ఉంటుందని అష్టావకుడి శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు